Jag heter då Hina Saidi. Det är er Daniel Grindeland. Ja. Vi har blivit inbjudet hit till scenekunstbruke för att snacka lite om eh, kunst lagd för barn och ungdom. Och det jobbar vi lite med på olika måter, bägge två. Ja. Och det syns jag är er väldigt hyggligt. Ja. Ja. Så, så. kanske vi nu snackar lite om vem vi är er. har du lust att låta starta Daniel? Ja, jag är er Daniel Grindland. Jag är er 26 år gammal och så kommer jag ifrån en ö utanför Bergen som heter Sotra. Och jag blev jo på något känt med med scenekunst i 2010 och då hade jag jag breaket allerede i fem år, men då fick jag ett inblick i teatervärlden och hur det var att sitta breaking upp på en scen och jobba ja fram en föreställning då och rätt och slett ja ha något att se si med det man faktiskt gjorde framför att bara alla bara och bara men framför att breaka och bara göra tricks men faktiskt att göra ting som hade en handling och hade en framdrift i en historia och har syns att detta har varit väldigt intressant och jobbat med att det här i ganska många år nu sedan 2010 och ju mer jag lärar ju mer förstår jag att jag inte kan. <laughs> så så syns det är er väldigt väldigt spännande tema att jobba med och har lust att verkligen liksom fortsätta djupdyka in i detta. Mm. Och du då? Ja, var ska man starta? Jag eh, heter Hina. Eh, jag är er 35 är er född i Pakistan, uppvuxen i Oslo i Groruddalen. jag jobbar som skuespiller. jag är er också workshopholder i slam poesi. och så är er jag boxetränare vid Stovner boxeklubb. Och så i bunn så är er jag också barnvärnspedagog var färdig i 2010. Så när jag som skuespiller i som 2009-2010 så var det också ganska gøy så har jag liksom balanserat det att jobba i barnvärnstjänsten eller som miljöterapeut och så jobbar plötsligt med riksteatre. Så jag har balanserat de två eh, jobbene och så gick jag på Nordic Black eh, Express i 2015 var färdig 2017 där er en teaterskole. Och efter det så har jag bara jobbat med teater egentlig, och skrive kurs i slam och och sånt och i 2018 så var jag med i en föreställning som heter Asfaltpuls som var direkt rätta mot mot ungdomar och det syns jag var väldigt intressant för jag älskar att jobba med barn och ungdom och det är er ju därför jag tog utbildningen i barnvårdspedagogik och jag syntes det var jätteintressant att och jobba med det så jag fortsatt med det bynt att jobba för Tigerstadsteatre som jobbar då speciellt för teaterkunst för barn och ungdom och lärt masse Eh, og och fortsatt eh, den dag idag håller på med en föreställning som heter Junglen för Tigestadsteatern som vi skulle haft eh, en del föreställningar nå som blev avlyst på grund av corona. Men så är er det ju, vi är er mitt i en pandemi. Eh, men ja, jag liker att jag kan blanda eh, både eh, mitt fagliga bakgrund i och det teatralske då. Det syns jag er väldigt gøy. Och det känner du att när du när du gör att att det hjälper dig då och hvis du ska lägga teater för uh, ungdom eller barn mm. att du då uh, sitter med den kunskapen du har känner du att det det är er något som jobbar samman alla mot varandra eller hur den ja jag känner att jag har någon perspektiv som gör att uh, jag kan liksom uh, ja vet något i förhåll till att det är er viktigt att bli sett och viktigt att bli hört och hur man kan Eh, få dem till att få en positiv upplevelse i i en teatralsk eh, verden som man kan skapa och hur hur man kan huka tak i dem på en måte som gör att man träffar dem då. Vad med dig? Du har ju break. Hur länge har du breakat? Eh, jag började breaka i 2005. Ja. Yeah. Så nu är er det 15 år i år. 15 år, gratulerar. <laughs> jo, tack. Så Det, det har varit väldigt gøy. Jag började ju när jag var 11 år. Och då började jag på en sån lokal gymsal som var ja, kanske 2-3 km från där jag bodde. och ante inte någonting om breaking. Nej. För alltså tidigare i mitt liv före jag var 11 så hade jag hållit på med fotboll och handboll, 
basketball, bue skit jag. Ja, ja. <laughs> jag hade provat allt. Jag var väldigt sån eh, energisk gutt eh, och hade väldigt väldigt mycket liksom ja, kan man säga si, mack i raven då. Eh, men det var ingen av dessa idrottsna som helt fängt mig. Eh, och så såg jag breaker show på skolan mm. och tänkte så wow, där är ju dödskul så trodde det var någon sån grej med henne. Det var ja, ja, ja. det de gjorde. Så tänkte jag ja, det vill jag pröva. Så började jag och fyra andra i klassen på att det breaker kurser. Och jag huskar den känslan när jag kom kom till den skolan, eh stod utanför där, ant inte vad som väntat mig. Och när vi då bara öppnade dörren, så var det, det var lite som att gå in i Narnia. För att det var det var liksom rappmusik på högtalarna. Det var en fyr som satt och spinte på hode. Det var liksom många elever som drev och övde på olika tricks och hjälp varandra. Och så kommer han ändå bort till mig och inbjuder bara high five och säger han välkommen till oss. Nu ska du lära dig att breaka. Och det var absence gutta som ja. hade break kurs. Och jag visste det att först efter första kurs där så visste jag att det var detta jag skulle hålla på med då. Och brant verkligen för detta, slutet på allt annat. Mm. Eh och bara break it och break it och ett par år senare så blev jag med i absence och är ju då Jeg har jobbat med dig nu de senaste 10 åren. Ja. Så det var väldigt säkert. Ja. Jag har ju sett det på var det var det norska talenter. Ja. Ja, man var med i norska talenter. Ja, det kom ju ganska långt eller ja, ja, finalen. Finalen. Så det okay. det var det var året före jag blev med eh och jag huskar det var så kul liksom de de roligaste guttarna i Bergen mm. var med på norska talenter och jag huskar vi satt hemma med, med med plakater och ja. hejde sånt så det var det var väldigt säkert. Och nu dansar du med dem. Nu dansar jag med dig. Ja. Så nu har vi ju lagt fyra föreställningar själv mm. så vi har producerat i samarbete med bland annat den nationella scenen eh och så har vi varit med i en del andra föreställningar också. Så men det är er ju väldigt schysst då och kunna för breaking är er ju lite det som är er med breaking att det handlar väldigt mycket om kreativitet och att skapa någonting eh själv och och det på något sätt kommer väldigt naturligt för oss när vi breaker och uh, det och då gå in i en uh, produktion och få lov till att vara med och bestämma mm. allt själv det det känner jag att det liksom är er skikligt gøy då är er lite av, av samma kärna som breaking har det och rätt så lätt ja mm. kommer där med blanka ark och så börjar och fylla det ja men du kommer ju inte med blanka ark på en måte du kommer ju med det du kan det är er breaking mm. och så putter det in i en teatral sammanhang då ja ja för det är er ju sån uh, vi också jobbet. Jag var med uh, och lagde en boxeforestilling, Norges första boxeforestilling som blev lagd sammen med det norska teatret på Rommen scene och Spikebox. Mm. Och uh, de tog kontakt med mig och lurte på om jag kunde ha med någon av barnen från Stovne boxeklubb och lage en uh, en boxeforestilling. Ja. så gick jag och spurte ungdomarna och bara ja, jeg, de vet ju att jag driver med skuespel och sånt och lurte på om de hade lust att vara med och det var det var många som hade hade lust så vi fick ju med oss ni ungdomar. Ja. Ja, och det startade ju med att disse damerna Cissi Henriksen och Hedda Sandvik och Belinda var ju på på träningen vår och blev känt med oss först. Mm. och boxa med oss och fick sig på tryne. och då tog med sig oss till det de skulle lage till det teatralska och eh och ville höra deras historia, ville höra våras historia liksom. Mm. Och jag har ju tagit med en del slemtexter eh, som jag själv har skrivit in i föreställningen. Mm. Eh, och så hållt jag skrivkurs i slem eh, för disse ungdomarna så allt hela manuset är er skrivet av oss. Ja. Så då har de, vi varit inom temaer som vänskap, om vad boxing betyder, vad ensamhet kan bety, mm. eh, vad tillhörighet, varför det är er viktigt, varför eh, för exempel Stovne boxeklubb känns som en familj för när man när man är er där så så er, så är er man på en måte utan något som helst eh, form för press till att prestera. Alla är er lika viktiga än sett för oss då. Mm. Och det tog de med in i denna föreställningen som ett bäst Mm. Uh, det blev ju på en måte livet mitt i ett uh, nötteskal för då tog jag med mig den miljö miljöterapeutiska bakgrunden och eh och skådespelarbakgrunden och uh, slam och självfølgelig det med boxing då. Ja. Så för mig så blev det ett sån hjärteprojekt som jag fortsatt prøver och 
få upp och gå. Vi började ju spela skoleföreställningar och så kom corona. Ja, ja, ja okej. Okay. Inte sant. Ja. Så men eh snackar med hun Belinda Brassa och det norska teater och prövar att få den upp igen till nästa år. Så mm. får vi se hur det blir. Ungdomarna blev väldigt engagerade och önskar ju men de går ju på skola då. Mm. <laughs> så det är er ju lite sån utförande men ja. Jag tror det jag tänkte att liksom du tog breakingen in mm. i teater och så tog vi med boxningen in i teater så mm. så det och behärska något och kunna något och så ta dem in på teater så känns det som man kanske känns det lite mer äkta kanske. Mm. Ja. Ja, det är ju att låta med och 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 ta något utifrån och så göra det om eh, till något annat då. Mm. Och jag kan ju se för mig att det kan vara utmanande att och fortælla en historia med boxing mm. på samma måte som det öppnar upp för väldigt många nya möjligheter. Absolut. Eh, men det är er liksom det att finna de och och liksom tweaka på de och finna liksom rätt måte att göra det på. Mm. Så, men när du eh, när du säger att du du har mer slam, du känner att på något sätt föreställningen är er lite sån eh, Ja, det är er liksom historien din då. Mm. På något är er det så att du känner att att det kommer fram att det att det är er sån och texterna du skriver på slam då. Är mm. er det är er det ting du känner du själv har upplevt? Är er det det eller hur är er det du tänker när du skriver dessa texter? Ja. de texterna jag skriver är er, kommer från mig. Mm. och för exempel i föreställningen bäst så hade jag med mig text som handlar om eh, om min barndom om, mm. som också handlar om varför jag blev tränare mm. eh, och de ungdomarna har också med sina eh, ekte historier mm. eh, som de eh, har med i föreställningen och eh, när man då står och kan fortälla någon historier som andra folk som för exempel är er från Grudan kan känna sig igen i så mm. blir det ganska ganska starkt uh, uttryck. Uh, yeah. ja, så det är er väldigt spännande måte att jobba på. Uh, ja. syns jag då. Absolut, och visst det är er på något sätt något som folk känner sig igen i, sånt och kan relatera till så vill ju det träffa dig på en helt annat måte och sånt. Mm. Och det och det är er ju det som är er så fint med kunst att man kan man kan lage något som folk kan relatera till och man kan på något sätt kan man si? man kan fortælle dig och ge folk tips utan att vara en en sån vuxen person som sitter och säger att det ska du göra detta ja. men att du faktiskt kan göra det genom en föreställning. Inte sant? Ja. Och inte ja, akkurat det du säger, inte komma med pekfingern, men här är er det sån tänk själv, ja. För man lager ju teater eh, för eh, för barn och ungdom och og också vuxna all teater för att för att beröra dem för och kanske få dem att tänka tänka lite mm. och och det det som inte funkar är er ju hvis man ska vara moraliserande. Ja. Ikke sant? Men heller det är er som det är, er. vad tänker du om det? Vad vad kan man göra med dessa problemställningar som finns i i olika områder hvor mm. vi kommer fra? Absolut. Mm. Och det känner mig ganska mycket igen i då. För jag när jag växte upp så hade jag det hårda och det var därför jag hade så mycket energi då. Mm. <laughs> Men jag märkte att hvis, hvis det var någon som prövade och och liksom packa på mig ting jag skulle göra och det så var det det var nästan som jag lust göra det motsatte då. Mm, mm. Men när jag då kom in i breaking än och och breaking lärde mig mycket om disciplin, lärde mig om att sitta mål och allt detta för jag hade så lust att bli god och breaka och och det att jag då fick tänka själv och fick lära själv så kunde jag ta det med vidare från breaking och för exempel över till skola. Mm. och det tror jag er en 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 ting som scenekunst är er väldigt eh behjälplig i i skolor eh, den dag i dag då. Da. Mm. Men genom den kulturella Ja, för exempel den kulturella skolesäcken. Mm. För du är er ju på en del turnéer genom där är er du inte det? Jo, jag eh, var på första turné i DKS i 2011. Jaha. Eh, och då hade vi tre veckor och efter det så tror jag har varit mellan 10 och 25 veckor i året på DKS turné okay. sedan. Ja. Och vem är er det där har eh föreställningar eller shows för? det började då i 2011 så började mm. det med att vi skulle ha för barnskolor. Mm. Då hade vi föreställningar var vår första egen lagda produktion. Mm. den skulle vara för barnskolor. Och då var vi i Sogn och Fjordane eller det så det hette Sogn och Fjordane då. Eh och spelade för barnskolorna 
men så var det någon steder där det var var på mode barn och ungdomsskola i ett och då stod 10 klassingen i fönstret och försökte liksom yeah. se in och sånt vad som sker här. Och så var vi så ja men bara vet jag bara slippa in hela skolan. Det går bara eller alla kommer att se. Och efter det så har ju vi turnerat var enaste barn och ungdom och vidaregående skola i hela Sogn och Fjordane. Eh och så har ju vi rest eh, runt i hela landet. Mm. Yeah. Så det har varit eh, otroligt givande och det som är er så Det som är er så käckt då med att vara i DKS är er att du kommer till till där eleverna är er då. Absolut. så du kan komma till de minste städerna, städer du inte har hört om en gång. Och så spelar du där det är er möjligt. Det kan vara i en bibliotek, i kantin, mm. gymsal, ett klassrum. och det som är er så fint är er att du är er där och det är er så tätt in på, men när föreställningen är er färdig Så står vi igen på scen sånt och vi har ju för var barna. Yeah. Eh, visst jag lust att lära någon break trick så lär vi det att breaka och visst jag lust att snacka, fråga om något, vad som helst. Eh, så för man kommer så tätt in på det och det blir så personligt mm. och det och det blir mycket mer givande då än än om man ofta står på stora scener och gör en föreställning och så tackar man för sig boka och så går man av scen yeah. och sen er man färdig. Mm. Men det och då möter barnen att på hör i de lika kan de tankar om det har er gett dig något det det syns jag är er, är er nog det som är er gøyast då ja, ja. med att resa på DKS då när. Ja, jag också tänker sån efter samtaler mm. med med vårt publikum eh efterpå och gärna ungdomar och eh och sånt är er, eh, det som vi higer efter det är er det vi önskar att öppna upp för. Eh, fordi den för exempel föreställningen Asfaltpuls, ikvant. Vi hade ju en Oslo turné mm. och eh, vi turnerade för exempel på skolor eh, og och då hade ledelsen fått besked om att vi kom ut. Eh, og och så riggade vi upp mitt i Storefri eller rätt för Storefri så när eh, det ringte ut för Storefri så stod vi där allerede klare. Ja. Og Och då var det upp till ungdomarna eh och komma och se vad är er detta här för nå och när vi startade för asfaltpuls är er en 20 minuters ganska explosiv föreställning eh gatuteater eh och när då ungdomar på egna principer eh välger att komma bort, ikvant välger att se detta och välger att och kanske ropa tillbaka eller bara ett annat engagemang än att de ska de har fått besked om att de ska sitta där vara stille och följa med. Ja. Det är er nog helt annat. Och när när vi då spelar den föreställningen och efter vart så tänker de oj den föreställningen handlar ju egentligen om oss för den handlar om utanförskap handlar om eh, våld i hemmet angst skönhets eh, tyranni eh, och allt det så, så blir de på en måte sugd in i mm. tematiken och är er med oss och vi står där och insisterar på att detta ska vi fortelle vi skjuter text in i ögonen på ungdomarna och när vi då är er färdig så är er ju de där och bara åt vad var det här för nå? Vem är er dere? och så frågar vi dem, vad var det dere så? Mm. Ikke sant? Vad är er det något det önskar att fortælle oss? Har du någon fråga? Ikke sant? Och det är er de samtalen där som är er så viktig. och vi har också nå skriv eh, till lärarna eh, eller om vi spelar på fritidsklubbar och steder, att de får det med sig eh, så att hvis det är er samtaler som dyker upp så kan så vet lärarna att eh, att vi må vara där för det eller där det är er tung tematik vi tar upp. Mm. Eh, så det är er jätte givande eh, og och för speciellt för mig då som i utgångspunkten för 15 år sedan hade lust att jobba med barn och ungdom och tog den där heavy utbildningen så så för mig så är er det jättegøy att jag fortsatt kan jobba för barn och ungdom selv om jag jobbar med det kreative och ja teater och skuespel då som egentligen bara är er gøy men det är er inte bara gøy det är er jättegivande syns jag då. Ja, ja för man kan ju på något välja lite vad man har liksom om man vill vill ha ett lite allvarligt tema eller om man vill ha det väldigt gøy eh och rätta det in mot unga. Och det som är er så fint med din bakgrund är er att du du kan hjälpa dig kanske på en mer än kunskapen och och blanda det in i teater kan vara ännu starkare då och och träffa dig på en helt annan måte än det du ville gjort på måte eh, utan och kunna eh, kan man se si, eh, hatt igenom teater och visst i sån. Mm, ikke sant? Så det är er ju för det är er ju väldigt viktig för barn. Uh, og jeg har jo en um, en uh, en episode da. Jeg var i uh, jeg var i Afghanistan yeah. sammen med den nationale scene, uh, som er teater i Bergen. De hade et projekt som et kabelprojekt uh, der, og da skulle de bygge upp uh, kompetensen 
till nationalteater i Kabul och eh, universiteter och folk som studerade för att bli skuespelare. Mm. Och då reste vi ned eh, fyra stycken. Eh, hon är en chefen och så var det en dramaturg, en scenograf och så var det mig som var dansar. Vi kallade det akrobatik för det att eh, någon ställe så var det lovligt att dansa. Yeah. Så när jag då hade breaker workshop så kallade vi det akrobatik workshop. Och då var vi eh, runt det var på universitetet för det mesta och lärde väg. Och det var så otroligt gøy. Men den starkaste upplevelsen var kanske vi var på en sån um, sightseeing tur en dag igen och kom upp på en sån höjd och där var det en en rusten gammal tanks och där var det sån 20 30 barn som bara mm. lekte. Och då hade vi med en en, en avis som var så ah, vi tar bilder av dig när du står på en hand på den tanksen då. Det hade varit kul för en reportage. Så gjorde han det och alla barnen bara ah, wow, vad han håller på med liksom. Uh, och så var jag så ja ah, okej okay, gör en gång till och stod på en hand och det var dödskult. och uh, så skulle vi gå vidare då. Och då började liksom barn och flocka sig runt och och liksom började dra i mig. Och vi kom oss inte igår. Och då uh, då väntade upp mot att jag måste ha ett lite show för det breaket lite gjorde lite salt och och lite såna ting. Och det ville fortsätta inte slippa. Uh, och och då väntade upp mot att jag måste hålla en en workshop för det. Så yeah. vi höll en sån lynrask workshop eller lärde det lite uh, dansesteg upp, lite sån små breakesteg ner där. Och så lagde vi en ring. Och så bara fick vi gå in en och en och dansa. Åh det gick. Och bara måten, det att de bara, de fick dansa, de, de lärde något nytt. Kanske nu de aldrig hade sett för sånt. Och de bara, de glömde allt annat. De var liksom i en helt egen världen och eh, och tänkte liksom inte på något annat än akkurat här och nu. Akkurat här och nu mm. så kosar vi oss. Och så om det kanske är eh, väldigt utfordrande att bo där. Jag har jag vet inte så mycket om det, men jag kan tänka mig det. Och och bara se den glädjen de är, se ögonen att det bara lyste upp och att de bara dansade med varandra, gav varandra en high five, gav mig en high five. Mm. Eh, det var det var otroligt starkt. Och och det på något sätt gav mig på något sätt en jag skönter upp på något sätt hur viktigt akkurat detta här är för mm. eh, för speciellt barn då att de kan försvinna lite från denna världen och vara i en alternativ världen som de antingen välger själva eller eh, som någon har valt för dem men att de kan eh, lika då. Mm. Och det och det känner jag att sen är kunsten med på att göra egentligen alla städer. Inte sant. Och som du ser när du har föreställning i eh, Stora Fri så kan det hända att inte alla så gläder sig till Stora Fri, mm. sant? Det är många som blir hållt utanför. Det är kanske någon som blir mobbad, det är kanske någon som Ikke vet kanske de, de blir inte mobbat uh, men de har lust att undgå det och ändra upp med att mobba för för upp mot det ja och uh, att också då komma dit och de kan se på något annat försvinna lite och mm. och glömma alla dessa här uh, tingen som kanske är lite skummelt men stora fri och uh, bara bli sugd in i en ny värld som i tillägg kan lära dig putta ting lite i perspektiv mm. det, det tror jag är otroligt viktigt då inte sant jag tänker det att skapa positiva upplevelser som de kan ta med sig vidare för jag tror verkligen på att levande kunst eh, sätter igen eh, dypare spor än en nå som det är er väldigt vanligt med skärmkunst av mycket eh, ja på iPads och och scrolling på på internet mm. jag tror levande kunst eh, eh, sätter spor på en lite annan måte mm. Mm. det är er nog med att träffa människor då det är er ju det är er mycket starkare tror jag då än att på något se på en skärm så är er det mycket på något sätt starkare då att träffa en person och och föla på på något sätt de och ja det, det blir mycket mer personligt då. Mm, det att ge blickkontakt det att de känner sig känner sig sett. Mm. Det är er inte alla som känner sig sett och i vart fall kanske inte i ungdomsåren sina och hur viktigt det är. Er. Mm och invitera dem in till en värld hvor vi tänker att detta här är er, är er att du är er här och blir med inn i inn i vår världen för vi ska för exempel kanske spegla dig mm. kanske spegla nog som som du föler på men som kanske du inte eh, tör att snacka om. Mm. Mm. Ja. Och det är er ju på något så lite breaking då för mig var ju en slags sån eh, en slags, der man på något försvant in i en annan värld och där är er det så att man jobbar kreativt och man jobbar med sina styrkor. 
Så hvis man er flink til for eksempel tricks, så kanskje man fokuserer på det, for det har man talent for. Men hvis man ikke er så akrobatisk eller atletisk, så kan man også fokusere på dansingen. Du kan fokusere på å lage dine egne ting, og tilpasse egentlig dansen ut ifra der du er, fremfor å passe inn i en ramme. Og det synes jeg er veldig interessant. For det er jo, på skoler så er jo det mye sånn du skal passe inn i en viss ramme, og dette her må du kunne, og dette må du være. Men innenfor scenekunst så føler jeg at man har så mange retninger, sånn. Du bruker dine styrker, jeg bruker mine styrker. Alle har noen styrker, og det er det å finne de styrkene og putte de inn i noe der folk setter pris på det du faktisk gjør. Ikke sant? Og det er den mestringsfølelsen. Det er den som står i fokus. Og det er jo litt sånn vi jobber hos oss på Stavne Bakseklubb også. At når alle disse ungdommene som kommer dit og skal trene, så påreløper seg ikke det viktig for oss hvor flink du er. Det er viktig for oss at du er her. Alle utøvere, uansett hvor gode de er i boksing, er viktig for oss. Ikke sant? Og gi dem følelsen av at de blir sett, de får prøvd og ros og ja, og det har kanskje noe med at vi har en miljøterapeutisk tilnærming i treningen hos oss fordi jeg er barnevernspedagog og hovedtrener, morstaba Mary han er under utdanning til å bli barnevernspedagog så stående bak skulle fungere på en litt annen måte da og når man tar med disse ungdommene inn på scenen så har de så utrolig mye å fortelle nettopp om hva boksingen betød for dem, at det var veldig overraskende for meg, for jeg snakket jo ikke så mye med dem om deres opplevelser av å faktisk være hos oss, men når vi da tok med dette og skulle skrive tekster, og de forteller nå sitter jo jeg der også, men de skal fortelle disse andre fra Spikeboks og Norske Teatere, hva boksingen betydde for dem, og da blir man jo sittende bare helt der, helt rørt, liksom, at åja, jeg visste ikke dette men da skal jeg fortsette å kjempe videre for at bokseklubben skal liksom eksistere da, og akkurat nå så har vi faktisk ikke et sted å være så vi er veldig i dialog med byråden og politikerne og sånne ting for å få et eget sted, fordi vi gikk fra å være 15 medlemmer til 160 medlemmer har fått brobyggeprisen av Cecilia Brekkhus og så ja, det å bli satt pris på å jobbe for ungdommen da, det er viktig det, fordi de, noen kanskje opplever barn og unge som at ja, de skal bli voksne, og da er de mennesker, men de er jo fullverdige mennesker, selv om de er barn, selv om de er ungdom, så vi må liksom ta dem på alvor da, må også jobbe for at de skal ha en verdifull hverdag, og ikke bare tenke at snart skal de bli, vi må jobbe for at de skal bli ordentlig store skattebetalere og borgere, men at de allerede i sin alder er fullverdige mennesker. Absolutt, og jeg tror det er veldig viktig. Og når du snakker om at dere gikk fra å være 15 til liksom, altså langt over 100, sant? Hva er det som gjør at dere har klart å fange så mange inn til dere? Vet du det, eller? Ja, jeg kan jo tenke meg at vi åpnet jo opp for at jeg da, som ble spurt om å bli jentetrener åpnet opp for at mange jenter kom for å trene hos oss og så ble det til at vi begynte å gå med et stående bokseklubb klær, og så ble det en tilhørighet og så ble det snakkes videre, at ungdommene snakket videre med andre ungdommer, og så når de kom så ble de så godt tatt imot og det er at vi ser dem vi inkluderer dem og de har det bra hos oss så gjør det at de føler for å trene hos oss, kanskje. Men jeg tror at det du sier da, som du har sagt tidligere, at dere ser alle, uansett om de er gode eller om de er mindre flink, men det viktigste er at de er der. Og sånn som jeg forstår det, så virker det som dere har skapt et veldig bra miljø der folk føler de blir sett. Folk føler ikke den, de får ikke prestasjonsangst, de kommer der fordi at da kan de være med venner, de kan lære noe nytt, og de kan rett og slett kose seg. Og det gjør at flere og flere begynner, og nå er dere langt over 100 stykker, som er jo bare et bra bevis på at det dere gjør er jo helt rett. Og så håper vi på at det ordner seg, at dere får et sted å være. For det er et stort potensial, der får vi et sted, så er vi sikkert 500 
medlemmer i løpet av to til år. Ja. Jeg, jeg kommer gjerne og, og prøver <laughs> ja, ut et boksing. Ja, det er veldig velkommen til å trene og sånn. Men du må lov å ikke banke meg. <laughs> Nei, jeg kan ikke love noe mer. <laughs> Men du holder jo på med slam poesi. Ja. Kanskje du har lyst til å vise oss litt? Skal jeg ta en tekst? <laughs> ja, har ikke det vært gøy da? Jo, jo, jeg kan jo... <clears throat> ja, hvilken tekst kan jeg ta da? Ting tar tid. Okay. Ting tar tid. Ingen grund til å presse, hverken deg selv eller andre. Du må bare slutte å stresse. Ja, å tenke langsiktig og velge riktig er veldig viktig, men er det ikke litt sånn vanvittig? Hvordan noen dårlige valg former deg, fører deg, forfører deg, og plutselig så er du på en helt annen, men helt riktig vei. Det gjør deg kanskje nervøs, men hva så? Livet løper, men banen er jo din. Har du lyst til å breake til resten av teksten? Ja, vi kan prøve det. Vi kan prøve det. Yeah. Yeah. Kanskje det var gøy? Selvfølgelig. Ok. okay. Kanskje vi må holde avstand. Litt så, avstand. Så kan jeg gå her. Så kan jeg ta resten av teksten her. Livet løper, men banen er jo din. Du eier, ikke leier, så slutt å stress. Fokuser, moduler, kontroller. Du eier livet ditt. Din sti er det bare du som tråkker. Ditt valg om du går barbeint eller har på deg sokker. Glem bagateller, glem kjipe kommentarer, glem de som prøver å stikke deg i siden. Prøv å bikke av deg pinnen, for sannheten er at du vil ikke være brikken i andre spill, for du er sliten. Det er kanskje mye du holder inne, så begynn å kjenne på det sinnet. Smell, ikke vent til andre smeller, fortell, for det er bare du som forteller. Du er fortelleren i ditt liv, det er du som gjelder. Ta tak, for du er ikke svak. En feil, to feil, tro meg, det er ingen som teller. Ingen kan forklare ditt hodebry, så lenge du står under din egen sorte sky. Ta steget frem, begynn å bestemme, home run, touchdown, kom deg hjem. Ting tar tid, alle vet, så slutt å stress. Lev livlig, krev betydelig, men glem aldri at du er nydelig. <laughs> Takk, Daniel! <laughs> wow! Det... <laughs> Ja. Takk! Det var jo en fin avslutning, dette. En collaboration. Kanskje man kan gjøre mer av det? Kanskje. 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 Ja. La oss snakke litt mer sammen om det. Takk for oss. Ja, bra! Yay, det var gøy!